华师，你不要把我们拒之门外呀！我们也是想保护你。当然，就是啊，林华师。大人别喊了，师叔今日受到了惊吓，实在不便再见客了。不见便不见，那且让我府上的侍卫留下，也方便照顾他。师叔也让我转告您，民工派来的侍卫他也无福消受了，请民工一并带回去吧。天下第一美男真生气了，生气的连命都不要了。林华师。今日多有得罪了，可是我们也是为了你好。你这样，今夜我们就守在外面，你就睁一只眼闭一只眼，有什么事情明日再聊，就这么定了啊！就这么定了。九儿，这真守在这儿啊？走吧。刘福。王爷，明早您要陪皇后娘娘用膳，所以今晚啊不能在这陪九儿姑娘。哎呀，我早起些就是了，来得及啊。这怎么行啊？如果娘娘知道我们督察卫这么使唤你，到时候一生气削了我的职，那你在督察卫的好帮手可就没有喽。九儿，我这不是看不了你这垂头丧气的样子吗？我就是累的，睡觉就好了。再说了，林之行已经被我们的人都守住了，没什么好担心的。王爷，我们还是回府吧。行，那我明天忙完了再来找你啊。嗯。哎，王爷好走，王爷好走。哎，哎呦呦呦呦，容王爷说的没错啊，我见不得看你垂头丧气的样子，义父也见不得啊。向汉征呢，那个臭小子，动不动耍小脾气，动不动玩失踪，向他干啥？义父，你跟我爹做搭档的时候，也这么难吗？当然没有，呃，也曾经有过。<笑>你爹那个人吧，虽然平易近人，但必须按照他的想法走，不然的话。偶尔也会发点小脾气的。那你是怎么办的？我听他的呗。你爹那么聪明，我听他的就好了。你这说了等于白说。哎，不是不是不是，厢房在那头啊。我还要去想想案子，你先睡吧。嗯。殿下，人都走了，出来吧。你是不是在上面偷听呢？不在这儿，那去哪儿了？喂，你不会是因为我刚才说你小气，你就生气不出来见我了吧？那你出来跟我理论啊，你出来骂我呀？如果那两个人真的是因为起源石而死，那很有可能就跟你要找的那三道疤有关啊。嗯。怪你自己，天天拍老虎屁股吧，把老虎给拍跑了。嗯，这怎么办呀、啊？我就知道你不会走，殿下。苏巡卫，这是民工让小的给您备的手炉。谢谢啊，给我吧。嗯。不好了。丫头，衣服好了，出什么事了？林之行被人掳走了。趁着你们嘀嘀咕咕这段时间，已经在九霄城里打探了一圈，而且还打听到了一些有意思的东西。不过
，先看看这个。嗯，嘀嘀咕咕，你你你为什么要偷听我这话？我只是打探了一下这附近的动静，然后就听了一耳朵。我是因为……先看一下这个内容，应该是半个时辰前写的，再不去就来不及了。三更时分，破庙见。破庙。在哪儿啊？哦，在后山，在后山的半山腰处。怪不得这人能从眼皮底下跑走，可他到底是去做什么呢？这是凶手在眼说出动呢。哎，等等，韩殿下，您说在城里发现了有意思的东西，那是什么？我知道他们的死因了。什么？啊？又是奇缘石，对，奇缘石，奇人之力本就强盛，前人单薄的身体又如何能负荷得了呢？使用过量了，就会遭到反噬。这就是死者的死因。没错，所以才会呈现出好像被吓死一样的心脏破裂。不一定啊，韩殿下，万一您猜错了呢？他可能真的就是被吓死的。给你看这个，嗯，这是什么？狼纹草，对奇缘之力特别敏感，可以让奇缘石更加活跃。不过对其他东西就没有什么用了。怪不得，原来我们根本就测不到这种毒药。你会不会、哎？不是，不是毒，不是毒，不是毒。大人哥，这是奇人的精髓，很珍贵的。你怎么能说是毒呢？啊，对对对对对对对对对，不光不是毒，呃，而且还是护身符啊。是护身符，你什么意思？啊，我啊，殿下。我还有一个问题。如果说真的是服用了这奇缘石，那多久能见效啊？对对对对对，越多越快。这么一点点，泡水一口喝下去，就你们前任这小身板，撑不出半炷香。这东西的味道会很奇怪吗？奇缘石本身没有任何味道，少许服用，反而会让人们的思绪变得更加敏锐。嗯，所以这凶手杀人的原理。就是想办法在短时间内让他们服用过量。没错，而且如果是外人的话，根本绕不过南风斋的院门，更不可能知道他们服用奇缘石之后会有什么其他的意外。所以这凶手就极有可能是南风斋里的人。对，南风斋的。南风斋里。林之行一定知道凶手是谁，他知道。何以见得呢？桌上的剑，他走的时候拿走了桌上的剑。哎呀，怎么这么多毒了呀？跟上，慢点，慢点啊！丫头，来来来，小心点啊！慢点啊！太难走了。哎，小心啊，韩天下！你没事吧？怎么了？怎么了？怎么了？你的手受伤了，我，来，好了，不对，那个林之行，不可能去了破庙。我知道了，这里是上山唯一的途径，路上有这么多的藤蔓，有人经过一定会留下痕迹。况且，林之行手里面还拿着剑，那就完全不像被剑砍过的样子嘛。这就是个调虎离山。哎，韩殿下，你上次丢下我，你自己出什么岔子？你忘记了？你不能不带我。殿下带我一个呗，下山好累的。哎呀，妖气鬼！带一个人是带，带两个人也是带吗？我已经知道你是谁了，又何必躲躲藏藏的？
在这里，不，不好了！等等，不好了！快来人呐！怎么了？历史书，历史书呢？你过来！历史书，历史书，三更时分，仓库见。你别以为你可以逃出升天。都已经告诉你们了，他要杀谁，你们还能让人在眼皮子底下死了？什么原因呀？说呀！总使这灵之行不受哄，又不肯配合，我也没办法。那现在出现这种情况，你可有什么对策呀？别去！你你你呢？有什么线索吗？你那个对我颐指气使的搭档又去哪儿了？呃，宗师，那个韩，你闭嘴，你说。宗师，我们查到三位死者在作画的时候，私下用了奇缘石，这应该就是凶手盯上他们的原因，所以他去焚化室那儿看画了。你这不对，只有那三个人存在画风前后突变的情况，你现在又扯上冯木远，这这跟他有什么关系？哎，你怎么知道没有关系？他了，有没有点脑子？明明知道这个案子跟奇缘石有关，还派一个奇人去查，传令下去，七日之内必须给我破掉此案。还有啊，给我看好那个冯木远，别再出任何问题了，不然你们通通给我等着挨板子吧。是。是干嘛对着一幅美图吹胡子瞪眼的？他惹你了？是那个冯木远惹我了。他怎么了？他整夜都在画中仙面前跪着，说自己毫不知情。所以你就趁机去他房间搜了一圈，去找秦元石，然后什么都没有找到。殿下，你说这冯木远会不会是无辜的？他没有使用秦元石，是我们找错方向了。我宁可相信。这个冯木远，只是藏得更深罢了。他跟那三个为了一己私欲用奇缘石的人一样，都有着不为人知的秘密。殿下，你这是偏见。我没偏见，我只是觉得奇缘石是这个案子的关键。你呢？我是觉得，如果我们可以放下奇缘石，说不定可以更客观一点。哼，你是不是觉得，因为我是奇人？所以一叶障目，只考虑了奇缘石，没有考虑案子。嗯，好了好了，对不起，我错了
，是我有偏见。不够诚恳。我我真的错了，是我有偏见。哎呦，对不起嘛。再诚恳一点。哎呀，殿下，不是我不够诚恳，是我打心眼里就没有觉得自己不对。你觉得整个案件都跟齐渊是有关系，可是我觉得应该先找那三位死者和冯慕远之间的关系。你胆子倒是肥了。哎，好了好了好了好了，不要吵不要吵。反正你老觉得我对你有偏见，我老觉得你对案子有偏见，我们两个谁也说服不了谁。不如我们两个人赌上一赌，怎么样？谁先找到凶手，对方就真心实意的跟他道歉。哼，有意思。不过谁要是输了，也别道歉。我可不想听你那不真心实意的道歉。这样吧，我要你十二个时辰，不准说话，我说什么你就做什么，还不准反抗，怎么样？赌这么大？不敢了吧？啊？我敢，反正我就这么一条小命。不过要是我赢了的话，我就要吸够你十二个时辰的健康长寿，怎么样？你笑什么？离让你闭嘴更近了一步。我发现，那封信不是凶手留下的。什么？林之行尸体旁边的那封信，跟他床上的那封，都是他的笔记。见我们隐居破庙的人是他自己。尸体旁的那封信，有一股香火味，但床上的那封却没有。我看，他应该是知道了凶手的身份，用一封信约见凶手，又用另外一封调虎离山争取时间。他拿剑。是想要杀死凶手，却没想到自己被凶手给杀了。哼！你笑什么？我也离这把你敲骨吸髓更近了一步。走吧，我知道怎么找他们之间关系了。你要去哪儿啊？跟我走就是了。出发！撤！撤！王爷，其实你借我个玉佩信物啊什么的就成，不用亲自跑一趟的。要是给你个信物的话，他们可能会刁难你的，有我在，会方便很多。那肯定是这样的，只不过你不是不太喜欢那个地方吗？能帮到你才最重要啊。我们到底要去哪儿啊？林之行并非一开始就知道凶手的身份，否则他早就可以放心约人了。他是从市集回去之后，才决定要甩开我们，自己去见凶手的。所以他这一回肯定是得到了什么非常非常重要的信息。根据他失踪的这段时间，以及他步行可以到达的范围，能去的地方只有一个，就是这儿。这边请，小心，小心点啊！人呢？前面，前面。啊，那我先。哎，王爷，侯爷在那边等着呢。啊。哎，王爷，王爷，怎么害怕？想跑啊？谁害怕？那边，那边。王爷，侯爷，人来了。王爷，哎，哎，给舅舅请安。俊儿啊，你不躲着舅舅了？啊，这哪是躲呀？最近忙，怎么能躲舅舅呢？是吧？呸！就知道整你那些戏本子，谁不知道整个九霄城，就我们俩闲人呢？嗯嗯，舅舅说的对，外甥。也想像舅舅一样，整天有闲情雅致，整天哎说说话、打打牌，整天悠哉悠哉的。得了，咱俩半斤八两，谁也不比谁高明。哎
我就纳了闷儿了，何英为什么会喜欢上你了呢？舅舅，喝水，喝水。你这次来找我有什么事儿？不瞒舅舅啊，俊儿呢，最近在督察卫取材，有一件案子与此地有关。哎呀，情况紧急，我就不跟李掌柜打太极了，就直接来找舅舅了。还希望舅舅能帮帮忙。这回可是你主动落到我手上的吧？侯爷，您的意思是让小的配合？配合，俊儿有事求我，当然要配合了。但是，给的答案是真是假，那要看他过两天会不会陪我家何音去猎场玩上几天。哎，舅舅，我们说这个干嘛呀？聊正事呢。何音才是我最大的正事。你不要总是一副勉强的样子，表面上跟我那些不爱钱财的话是一个德行，但是他们会为虚荣投怀送抱。啊，我倒不是说你看中那些啊。何音既然喜欢上你，你总应该跟他相处相处，不算是坏事吧？嗯，侯爷啊，这王爷啊，年纪还小，这儿啊，没开窍呢。既然知道了，那就应该多帮帮他。哎，是是是，等他开窍了，自然知道我家何音天下无双。啊，对对对对对，那可不是嘛。那总之，猎场这一趟，我已经安排好了。进了我家的门，这一趟你是跑不掉的。啊！李掌柜，伺候好他们。是。那舅舅，告辞。猎场。啊啊！猎场，猎场。嗯，猎场。队长，以后少跟秦人一起玩儿。他走了吗？走了，走了。哈哈，俊儿，我算是知道你平日里为什么不敢来这儿了。我们家王爷跟侯爷从小斗到大，什么招都试过。但都不是他对手。你们也看到了，我拿他是一点办法都没有。嗯，那那个何音呢？那郡主的性格和侯爷是如出一辙呀。呃，就是努力勉强别人的性子。哎，对对对，他跟你倒是般配啊。是哎，哎，就像我爹跟我娘那样，一物降一物嘛。谁说谁说两个人在一起就得一物降一物啊？那就不能亲若有人。知心知意啊！就你这小身板，确实应该去猎场好好锻炼锻炼。这那个侯爷还是很了解你的嘛。各位久等了，呃，王爷您的脸色……行行，客套话就不用说了，我们时间有限啊。李掌柜，林之行昨日前来，所为何事？回苏巡卫的话，和王画师所做之事一模一样。说话。是。那天，他就在那儿，放下一把大伞就过来找我。掌柜爷，此次前来有一事相求。南风斋恰逢多事之秋，我想把之前南风斋被贵府收藏的画，全部赎回，您看，方便吗？听话师，啊，你这是要跟东家作对呀、啊？哎，不敢不敢，只不过最近南风斋有画仙作祟传闻。大师说需要将画全部赎回，以除邪祟，所以我才来提出这不情之请。邪祟？嗯。
你的画儿还有一幅，黄画师和徐画师的画加一块儿还有三幅，可孟怀云的那几幅，嗯，倒是早就不在了。小师妹的画，不是还有两幅极品吗？怎么会都不在了？虽说是极品。可有人拿更好的东西跟东家换，东家也会斟酌。想来是被什么名家从他手里换走了吧？哎，张桂爷，您是否知道是何人买走的？呃，我只是想看看能不能找到买家，一并赎回。这林之行昨日出门，并没有带什么钱财在身上，他拿什么赎画？可能他只是想看一看，是谁赎的画。那他直接问便是，为什么还要说什么熟话？也许他不想让别人知道呢。林之行叫孟怀云是小师妹，难道说这个孟怀云，他也是画斋的人？我想起来了，我曾经在名录上见过这个名字，但是我却没有在南风斋见过这个人。怎么可能有我不认识的画师啊？哎，掌柜。你说的这孟怀云是他什么人啊？哎，孟怀云是魏公林最小的徒弟，五年前拜入南风斋，入门虽晚，但是天赋极高，不少极品画作都出自于他的笔下，甚至太后都宣他入宫作画。只可惜啊，他在南风斋待了不过一年，便随父母回乡去了。原来如此，怪不得我不知道。所以说，林之行得到的重要消息，就是有人赎走了孟怀云的画。这跟凶手又有什么关联呢？哎，为什么小师妹的画被赎走了？她那么惊讶呀、啊？极品被人观赏，不是很正常的吗？这个问题，小的或许能解释一二。画社收画，只要来路明确，一般不会问藏家是谁。要不是因为近期离奇的命案，我也不会发现其中的奥秘。林画师昨天的行为让我联想起了一些事情，便翻阅了一下之前的账本。孟怀云所有的画，竟都不是自己送来的。那是谁啊？找到了，徐有道。林之行，冯木远，王继荣。所以说，齐元石只是让三个才情减退的人用来找灵感的工具罢了，并非被凶手针对的原因。真正的原因是孟怀云。嗯。哎，等等，你认同我了对不对？那这条算我的吧？当然不算。这难道不是这位王爷的功劳吗？哎，你们在争什么呀？没什么。没什么。我们只是在考虑，这个女子到底跟他们之间有什么样的故事，会让三个人都丧命了。嗯。嗯。你又想做什么，殿下？如果说我想借你的鼻子一用哈，那找到了线索，算谁的？哼，废话，当然算我的。凭什么？那你用你自己的鼻子去找吧。小气巴拉的，小气。那殿下，你愿不愿意用一下你的鼻子，去南风斋找一找孟怀云的线索啊？等会儿再告诉你啊，等会儿。说吧，你这是干嘛？苏九儿，苏九儿，你只要这么一笑，就是想利用的意思。不过这次呢，你有你的方法，我有我的方式。时间有限，我就不帮你了。让我看看，没有我的鼻子，你能不能查到你想要的线索？那，你想怎么查？要不
，你直接认输吧。那怎么行啊？这次呢，咱们各行其路，互不打扰。再见。哎，这车还没停稳呢。喂，快走！他跑这么快，不会真有什么想法了吧？不行，我可不能输。九二九二九九二九九，你们在干什么呀？我们立了一个押上生死契约的赌，看谁先找到线索。哎呀，不管了，就算没有他的鼻子，我也照样有办法。这样，我们先去找冯木远，看看他那有什么线索。等我找到了线索，我一定要强迫他，十二个时辰都要听我讲道理，气死他！走。王爷，哎，哎，丫头，现在案情都这样了，你是不是有新线索？如果有，你告诉我，好歹也是自己人，你帮我，我帮你。你要的线索来了，哪儿啊？走开！哎，快走！干什么？哎呀，苏九儿，你是不是有病啊？你给我等着！凶手将三人都做成了画儿，反复的提醒我们，画很重要。他为什么要用奇缘石杀人呢？据我所知啊，画师们的颜料都是自己调配的，同一种颜色也有不同的配方。有的用花草，有的用树木，所以我们现在最重要的是要先找到那个灰黄色的来源，才能找出真凶的踪迹来。灰黄色。难道这就是那个钓鱼翁的颜色？不过凶手杀人，为什么要设这个局呢？好像从昨夜就一直跪到现在，哦，昨夜。冯画师，打扰了，有些事情想问问你。请说。孟怀云是你的师妹吧？是。你还有其他三位画师，跟他到底是什么样的关系啊？师从一人，仅此而已。那他现在人在何处？你们为什么要变卖他的画呀？小师妹早已经随亲人回乡了，那些画是师傅照他的意思，叫我们几个人卖掉的。真的是这样吗？不然苏寻味以为是怎样？卖画没有问题，可他没有理由不继续在作画呀。而且为什么你们卖的？是他离开这里之前的话呢？无名画社的掌柜说，钱国上下之后就再也没有出现过小师妹的新作，这又是为什么？我只是按照师傅的嘱咐在卖画，至于小师妹为何不再提笔，我不知道。他不知道，我知道，我甚至还知道。这南风斋的画中仙是怎么回事了？这这是要什么？这是什么画呀？这是画呀！小海殿下，这可是重要证据啊！对，和名作呀！哎呀，你们放心，殿下之所以这样做，肯定是有十足的把握。放心吧，放心吧。啊，嗯。哎呀，不行不行，这这不毁了吗？师傅的寒江独钓图，这不就都全毁了吗？是啊，太可惜了。这个韩娟，他写的什么？你看得明白吗？好像是苏九儿，你是蠢蛋。蠢就他写的。蠢蛋。嗯。你干嘛我是蠢蛋？这个颜色，啊，正是那个老翁蓑衣的颜色呢
。敢问阁下，是用什么调出来的颜色？你真的不知道吗？这是狼纹草。狼纹草，狼纹草喜阴，所以在受到光照之后，会呈现没有生命力的灰黄色。也就是这一幅《寒江垂钓图》里垂钓翁蓑衣的颜色。至于它为什么会消失嘛？帮忙放平。哦哦哦，我来我来我来我来我来。七月十。这便是狼纹草，一旦遇到奇人的力量，就会想着要附着上去。现在你们再看这幅画，谁能看出我曾经毁掉过这幅名作？这么毁掉？这么一幅故作玄虚的画，定是人为设计。凶手先用狼纹草代替了蓑衣的颜料，而后又让蓑翁消失。回来，回来，回来，回来！为的就是让王继如害怕。此事虽然离奇，但也不至于让王继荣这个财迷重金赎回。他那么害怕，难道有别的原因啊？可算聪明一回了。那你接着猜一猜，他为什么要赎回画？难道是因为他？没错，因为这幅画消失的人，让他想到。疼爱有加，能满足以上两个条件的人不多。哎，莫非是南风斋云游已久的老画师
，魏公林。我师傅他老人家云游已久，你们凭什么怀疑他？就是，你这无力猜测，灭人清白。理由呢？师公为什么那么做？你们师兄弟几个人杀了他最中意的弟子，为了隐瞒此事，还篡改了他的话，这条理由难道还不够吗？怎么可能啊？这是什么道理？冯木远，再不道出实情，恐。